ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸு லெவன்த் சாப்டரில் இந்த ஃபைவ் மார்க்கு இருக்குது லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்துருப்போம் ஈஸியஸ்ட் வேலை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் ஹிண்ட்டு வச்சுருந்த ஞாபகம் வச்சுருந்தாவே போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பும் அதே தான் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு என்ன அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து எனக்கு ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ்டில் பார்த்துருப்போம் ஒரு எண்டு வந்து ஓப்பனாக இருந்தது ஒரு ஒரு எண்டு வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்தது ஸோ இதை நம்ம க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நான் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஆ ஓகே இது பென் கேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பென் கேப்புமே வந்து க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப்பு தான் அப்போது எனக்கு ஒரு எண்டு வந்து ஓப்பனு ஒரு எண்டு வந்து எனக்கு க்ளோஸ்டு ஸோ இஃப் ஐ ப்ளோ த ஏர் எனக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சவுண்ட் வேவ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் கண்டிப்பாக நம்ம இது கிளாஸில் ட்ரை பண்ணியிருப்போம் இல்லை வெளியே சும்மா ஜஸ்ட் இது ப்ளோ பண்ணும் போது விசில் சத்தம் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப்பு நான் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இல்லையா சப்போ இது தான் நம்ம வந்து க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் எனக்கு ஓப்பன் ஸோ இந்த பக்கமும் ஓப்பன் எனக்கு இந்த பக்கமும் எனக்கு ஓப்பன் ஸோ இது தான் வந்து ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் ஸோ இந்த பைப்லேயுமே வந்து தெர் வில் பி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஃப்ளூட் ஸோ ஃப்ளூட் நம்ம ஊதுற பக்கமும் ஓப்பன் தான் அந்த பக்கம் வெளியே வர்றதும் ஓப்பன் அப்படின்ற மாதிரி நடுவில் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃப்ளூட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் ரொம்ப ஒரு ஏர் ப்ளோ கொடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பேசிக்கான அதாவது ஃபண்டமெண்டல் நோடு வந்து க்ரியேட் ஆகும் எப்படி க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஓப்பன் எண்டு வந்து ஆன்டி நோட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து நோடு சாரி இதுவும் ஆன்டி நோட் தான் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஓப்பன் எண்டு இல்லையா ஸோ ஆன்டி நோடு ஸோ நம்ம க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப்பில் ஒன்று வந்து ஆன்டி நோட் படுத்துருப்போம் இன்னொன்று வந்து நோட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் பிகாஸ் அது வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமே எனக்கு ஓப்பன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமே வந்து நமக்கு ஆன்டி நோட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சார் ஆன்டி நோட் அப்படின்னா என்ன நோட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை நோட் அப்படின்றது வந்து அங்கே வந்து எனக்கு எந்த ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து நோடு பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது பட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இருக்கும் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கிறத நம்ம ஆன்டி நோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாததை நம்ம நோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ரைட் சப்போ அதே மாதிரி எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் இது ஓப்பன் அப்படின்றனால ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ஆன்டி நோடு ஸோ ஆன்டி நோடில் எனக்கு என்ன ஆகும் வேவ்ஸ் வந்து பிரியும் அப்படின்றத நம்ம அதுலேயே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே ஆன்டி நோட் அப்போ எனக்கு வேவ்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் கிரியேட் ஆகுது நமக்கு தெரியும் என்ன இந்த பாதி வேவுடைய லென்த் வந்து லேம்டா பை ஃபோர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த பாதி வந்து லேம்டா பை ஃபோர் நமக்கு புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் சார் நம்ம க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் லேம்டா பை ஃபோர் தானே சார் எடுத்தோம் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல லேம்டா பை டூ அப்படின்னு எடுக்கணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வந்ததுன்னா இல்லை லேம்டா பை ஃபோர் தான் அப்புறம் எப்படி சார் எனக்கு லேம்டா பை டூ வந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நான் அந்த க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்லேயே சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா இது லேம்டா பை ஃபோர் ஒரு வேவு இதுவும் எனக்கு லேம்டா பை ஃபோரு ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ லைக் ஃப்ராக்ஷன் எனக்கு டினாமினேட்டர் அப்படியே தான் வரும் அப்போ இன்றைக்கி இந்த ஒன்று இது ஒன்று அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண அப்படின்னா டூ லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ டூ ஒன் டைமு இங்கே டூ டூ அப்போது எனக்கு எப்படி பார்த்தாலுமே இதனுடைய லென்த் எப்படி இருக்குது லேம்டா பை டூ எனக்கு அதில் பார்த்தோன்னா நம்ம இதை பாதி தான் பார்த்துருப்போம் லேம்டா பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் எனக்கு இங்கே ரெண்டு வேவ் இருக்கனால அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு லேம்டா பை டூன்னு வருது அதை தான் நான் இங்கே லென்த் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ரைட்டு ஸோ கிளியர் ரைட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் ந
so f1 which is equal to v by 2l mudiju pochu so rendava da na enna panna pora adhe or open organ pipe da na ipo inge enna panna pora appadina idha vida inda edathila blow pannada vida inda edathila na innum adhigama force ah blow pannum bodhu enna agum appadina enak adhe da enak end la antinode da create agudhu epdi antinode da enak end la create agudhu so idhu inge epdi vandru சரியா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே தான் இந்த ஆஃப் வே வந்து ஒரு லேம்டா பை ஃபோர் இது வந்து எனக்கு ரெண்டு பாதி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாதி இந்த பாதி அப்போ இது லேம்டா பை ஃபோர் இது லேம்டா பை ஃபோர் இந்த பாதி லேம்டா பை ஃபோர் மொத்தம் எனக்கு எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ லென்த் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா லேம்டா ஸோ அப்போ சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ செகண்ட் அப்படின்னால நான் லேம்டா டூ அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா டூ அப்போ லேம்டா டூ அப்படின்றதோடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆச்சு அப்போ லேம்டா டூ அப்படின்னா எல் தான் அப்போ இந்த வி அப்படியே தான் இருக்குது லேம்டா டூக்கு பதில் நான் எல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரலாம் ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஃப்ரீக்வன்சி இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வி பை டூ எல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பேன் மல்டிப்ளை அண்டு டிவைடு பை டூ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ எப்படி இருந்தாலுமே அது வி பை எல் தான் ஏன்னா டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு நான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ போட்டாச்சு அப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன தெரியும் வி பை டூ எல் அப்படின்றது வி பை டூ எல் அப்படின்றது எஃப் ஒன் அப்போது இது என்னது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் முடிஞ்சதா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டு ஸோ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இதை விட இன்னும் அதிகமாக ப்ளோ பண்ண போகிறேன் அப்போ அதிகமாக ப்ளோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே ஓப்பன் எண்டில் எனக்கு இது க்ரியேட் ஆகுது எனக்கு வேவ் வந்து எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது இது ஒரு பாதி லேம்டா பை ஃபோர் இதில் எனக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்போ இது லேம்டா பை ஃபோர் இது ஒன்று லேம்டா பை ஃபோர் இதில் பார்த்தோன்னா இது லேம்டா பை ஃபோர் லேம்டா பை ஃபோர் இது ஒரு லேம்டா பை ஃபோர் இந்த பாதி ஒரு லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ எனக்கு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ இதனுடைய லென்த்து எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லேம்டா த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டூ ரைட்டா ஸோ எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேம்டா பை டூ அப்போது லேம்டா த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இப்போ இது இங்கே வந்துடும் அப்போ என்ன அது டூ எல் பை இந்த த்ரீ எனக்கு மல்டிப்ளை இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு டிவைடு புரிஞ்சதா அப்போ லேம்டா த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் பை த்ரீ அதே ஃபார்முலா தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே எழுதுறேன் பாருங்கள் அதே டேம் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் அதே தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் விதை நான் அப்படியே எழுதியாச்சு சரியா வி அப்படின்றது எழுதிச்சு லேம்டா த்ரீ உடைய வேல்யூ என்னது டூ எல் பை த்ரீ எனக்கு இங்கே வெறும் லேம்டா த்ரீன்னு இருக்கா இல்லை ஒன் பை லேம்டா த்ரீ அப்போது இது அப்படி ரிவர்ஸ் ரெசி ப்ரோக்கல் அப்போது த்ரீ இந்த வி அப்படி எழுதியாச்சு ஸோ ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்றதுனால த்ரீ பை டூ எல் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கே தெரியும் வி பை டூ எல் அப்படின்றது என்ன வி எங்கே இருக்கு இதோ வி பை டூ எல் அப்படின்றது எஃப் ஒன் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் நோட்டில் நமக்கு என்ன வந்தது வி பை டூ எல் செகண்ட் இதில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது டூ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் தேர்ட் இதில் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் சரியா ஸோ இது தான் ஸோ அப்போது நமக்கு இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் நமக்கு எந்த மாதிரியான ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ அப்படியே இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் அப்போ ஒன்று ஒன்றா சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம க்ளோஸ் டெல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பார்த்துருப்போம் த்ரீ பார்த்துருப்போம் ஃபைவ் பார்த்துருப்போம் செவன் அதில் அப்படியே ஆட் நம்பராக போயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அப்படியே பக்கத்தில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது தான் இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இது இது எப்படி சொல்கிறது க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் வந்து ரொம்ப ஈஸியான
அதுக்கப்புறம் த்ரீ வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் செவன் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா இது அப்படி ஈவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் டென்னு அதுக்கப்புறம் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு நமக்கு இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் ரெண்டுமே ஓப்பனிங் டூ அப்போது ஈவன் நம்பரை எனக்கு இந்த வேவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு சைடு மட்டும்தான் ஓப்பன் ஒரு பக்கம் வந்து க்ளோஸ்ட் அப்போது ஒன்று தான் அப்போது ஆர்டர் ஸோ அப்போது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் சரியா ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஹிண்ட்டு தான் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம பத்து லெசனும் பதினோராவது லெசனு படிக்கும் போது நமக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் தேவை ஹிண்ட் ஸோ ஹிண்ட் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது சால்வ் பண்ணிட்டு ஈஸியாக போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ கான்செப்ட் நமக்கு முக்கியம் இல்லையா ஸோ ஒரு வேவோடைய லென்த் வந்து லேம்டா பை ஃபோர் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்